开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱。我的心是否能填补所有空缺？珊珊，我看风腾一直都没有来医院，都是让小张和秘书过来的。难道他知道你没告诉家里人你们交往的事儿啊？嗯，而且为此他还跟我生气了。生气了？嗯，那么较真儿啊？嗯，我跟你说啊，嗯，这可是件好事儿啊。你想啊，这说明他在乎你啊。嗯，换做我，我也生气。那所以你也觉得是我做错了，我不应该跟我爸妈隐瞒我们之间的关系啊。感情这种事儿吧，也不大好说。不过我倒是挺同情你的，叔叔婶婶可不像我妈，他们的思想比较保守。嗯，他们要是知道你跟一大老板谈恋爱，估计肯定会觉得你们的身份悬殊太大，会担心你，怕你受到伤害的。就我叔那脾气啊，说不定很有可能直接把你拎回老家了。嗯，嗯，依照我爸的个性，真的是非常有可能。嗯，所以说呀，这家家有本难念的经，我俩真是苦命的好姐妹呀、啊。哎，你说你爸要是和我妈的脾气能中和中和，那该多好啊！想得美。哎，太悲催了。阿姨，哎，薛小姐，你怎么来了？啊，我过来帮忙打扫卫生。那怎么行呢？我是来领钟点的，怎么能让客人来打扫卫生呢？哎，没关系的，我跟我的家人都借住在这里，如果连卫生都不帮忙打扫的话，心里会过意不去的。不用的，我自己来就行了。啊，没关系，我会的。阿姨，你去忙吧，这里交给我。啊啊，好，好吧，嗯，那你随意，嗯，先进去了。好。马上过来，薛小姐，怎么了，阿姨？这洗脸台上本来放着两个水晶做的漱口杯，像其他房间一样。嗯。可是这房间怎么只剩下一个水晶杯了？啊，水晶杯？阿姨、啊，这杯子是水晶做的呀？对呀、啊。你看，这是严总特意从欧洲带过来的。你看这一套是六个，你看呢，那里少了一个，你说叫我怎么办呢？那不就要我半个月的薪水吗？那个房间是大伯母住的，该不会是大伯母把漱口杯给带回去了吧？薛小姐，怎么办
，要是风小姐知道的话，怪罪下来，那我好几个月的终点就没有了。嗯，徐小姐，麻烦你能不能打个电话，问问你的家人，是不是他们不小心带走了？而且，你还可以帮我作证，这水晶杯啊，不是我打破，也不是我弄丢的。啊，好了好，阿姨，你别拜托你了，我知道我知道，我现在就去打电话，麻烦你了啊，你别着急别着急。我呀一下子就找到了，那个水晶杯啊，像宝贝似的被供在客厅的柜子上的。我和你爸已经把它打包好，给你寄过来了。这几天你要注意一下包裹啊。哎呀，太好了，幸好找到了，不然我都不知道该怎么跟风月交代了呢。哎，妈，你是怎么跟大伯母说的呀？哎，你们千万别起争执啊！我想大伯母应该不知道这个水晶杯这么贵，只是顺手回去当水杯得了。你爸说了，哪怕就值一块钱的杯子，也不能这么顺手带回来呀。哎呀，真给薛家人丢脸。再说了。真不知道价钱的话，至于供在柜子上像宝贝似的吗？哎呦，谁给薛家人丢脸啦？哦，三三，那就先这样啊，再见。要取来了是吧？来来来，你先进去，把药熬出来让爷爷喝啊！来来来，进去进去，来进去啊！哎，他怎么了？哎，刚才是珊珊打来的吧？是啊，三三说借给我们住的公寓里呢，丢了一个水晶杯，价值大概是。三三半个月的工资呢？这杯子要那么贵啊？啊啊，那可是个宝，怎么会丢了呢？哎，说不定啊，是打扫卫生的阿姨顺手牵羊，也有可能是弄碎了，怕赔不起，藏起来也说不定啊。现在没事了，水晶杯已经找到了，也已经寄还给了人家。找到了。那就好，那就好。呃，我炉子上还热着汤，我先回去了啊。也不过一两个月没来光顾，怎么变难吃了呢？原来味蕾也是由奢入俭难呀！哎，还真是不知不觉中习惯了风腾说的要习惯的事情。大伯母就算不知道水晶杯真正的价值，也看得出很不一般吧？哎，一个水晶杯。对于封家来说，只是个漱口杯；对于薛家，却是个能供起来的宝物。两家之间的差距也够明显了吧我真是有一百张嘴也解释不清，还是打给当事人道歉好了。珊珊，真的不用道歉，没什么的，不就是一个水晶杯吗？哎，你看你们家人远道而来，我们封家也没准备什么见面礼，真要论起失礼来，应该是我们的不对，所以你千万不要打电话再来道歉了，真没事儿，好吗？啊，忙去吧，嗯，拜拜。珊珊。说大伯母啊，从公寓拿了一个水晶杯走，不过已经从老家寄回来了。水晶杯，是咱们从奥地利买的那组吗？对啊。哦
，借的公寓东西丢了，山山肯定掌握着还的。嗯。嗨，其实我觉得吧，这个收拾行李的时候难免手忙脚乱的，对吧？这珊珊有点大惊小怪啊，还专门打个电话来跟风月道歉，这样弄得好像感觉我们大家都把他当贼防着似的。有点太见外了，可不是嘛！虽然那个大伯母我是真心不喜欢，但是呢，也不至于对珊珊家人有意见。矮人都说呢，有其母必有其女，但我觉得刘柳人就不错。你看个性低调，人也不浮华，可是跟的那个男朋友刘成浩还不行。你快吃点东西吧，啊，别说了。是我见过最勤奋、最有上进心的女孩，这是因为她从小是大伯母抱回来的，所以有很多事情都由不得自己的选择，丝毫没有讨价还价的余地。她从小时候就是这样，就连长大了读什么学校、念什么专业，也都得听大伯母的安排。就连女孩子最憧憬的恋爱，也都不是自己的选择。冯腾，这些是你这样家世出身的人所不能理解的。其实你不用跟我说这么多，我不是一个不懂人情世故的人。进来。大哥，风月没有其他的意思，他不会因为这件事儿就改变对珊珊的看法。我知道，燕青，我想问你一下，你当初有没有想过要跟风月分手？坦白说，我想过。当初我就在想，和他分开了，可能就不会这么累了。但是我一想到和他分开，我就特别痛苦。而且我跟他在一块儿的时候，很多人对我指指点点、评头论足，我都咬着牙根儿挺过来了。我想让他们，也想让你，知道我是他，可以托付一生的男人。唉，希望珊珊可以像你一样勇敢。其实你很棒。齐帅身边什么时候又多了一个女人啊？这不是前两天才说和袁一书是一对吗？怎么这么快就变心了？我看这齐帅眼光是越来越退步了。这个女画家绝对没有文化人好看。哎呦，这种事情我可在微博上见多了。像这种人，哎，他的眼光可不是咱小老百姓能参透的。嗯。哎，珊珊，你跟齐帅比较熟，齐帅真的换新欢了吗？我我不知道，我没听他提过，我也不知道。怎么才从伦敦回来，齐帅就跟其他女生搞暧昧啊？还是就是因为这件事情，在伦敦的时候就不愉快？李叔没事吧？可是我现在跟风腾处于冷战状态，我又不能直接问他。哎，风腾，你看一下，那个比纳公司是什么公司啊？我听了没听说过，竟然要告我们生活能量 APP 侵犯专利，你知道这事儿吗？知道。比纳是西雅图当地的一家软件公司，我刚听说。
富尔特首席在加州啊，怎么会惹上这种官司、啊？我们的系统要进军美国，要和富尔特联合推出一款新手机。我估计他们是想利用专利来敲诈我们一下。这种事儿我倒是听说过，但是生活能量可是我们研发团队辛苦得来的结晶。凤堂，不管怎么样，我们不能跟这种专利流氓妥协啊！我当然知道。但是你刚刚说到这个生活能量，你和那个女画家的照片是怎么回事、啊？风大老板，我以为你在工作时间从来不跟我聊私生活呢。好，不聊。走，带你去。生活能量是我们研发团队辛苦得来的结果。山上也有贡献，无论如何我们都不能让步。下次的时间，我们不能承说吧，你和丽叔到底怎么回事？冷静期，冷静期。你们俩刚在一起多久？郑清，你把你跟何静的照片就那么发到网上，你让丽叔他怎么冷静？你是我哥们，你让我怎么面对 ？OK， 那我实话告诉你，我从来就没有跟丽叔在一起。其实你心里明白，丽叔喜欢的人只有你一个。他之所以跟你说我们在一起，只是为了气你，引起你的注意而已。这我多少能感觉出来。但是我始终相信你梦假成真的本领。如果只是追人的话，那有什么难的？所以你要追的，是丽叔的心。青山，你不是喜欢上丽叔，你是爱上丽叔。是一个无论如何都不会走错方向的人，可是我没想到，人一旦投入真感情吧，就容易变得迷茫。我挺不喜欢现在的自己。我相信啊，我一定可以充满电，又重新王者归来。郑七跟一些朋友都有抛过一些合照在那上头，男男女女都有，所以这也没什么特殊的啊。你真的别别别往心里去。没事，我跟郑七分手了。为什么呀？因为风腾。开玩笑的，看半下。但是分手是真的。你说郑奇这个人吧
，一看就是还想玩两年呢。你说我哪管得住他呀？我们女孩子呢，总是想找一个能够让我们稳定下来的对象，就好像你跟风腾那样的。你也觉得那个风腾对我特别好是吧？就是那种，嗯，不管是在家庭还是事业上，都很专注而稳定的那种吗？当然了，难道你觉得风腾有哪儿做的不够好？我，嗯，珊珊，你最近跟风腾没什么事儿吧？没有，没有啊。他他一直都对我特别好啊，啊！李叔这么问，表示风腾并没有告诉他我们之间的不愉快。我能跟李叔说，我觉得风腾实在是太好了吗？这样不是得了便宜又卖乖吗？哎。已经冷战三天了，风腾一则讯息都没有传过来，也没叫我过去他的公寓吃早餐，肯定是对我非常失望吧。嗯我应该怎么做才能赶上风腾的脚步，成为配得上他的人呢？总不能依着风腾说我不想分手，然后什么都不管，就死赖在风腾身边，那不是应验了公司那些人的眼光吗？提起珊珊，我哥脸色就不大对。丽叔，你们在英国伦敦的时候，我哥他还好吧？啊？哦，挺好的呀，没有发生什么事情。哎，上回风腾一下飞机不就带珊珊去医院了吗？没事吧？哎呀。那会不会是去医院之后见过他家人，发生什么事儿了？难怪了，上次吃饭的时候我提起了珊珊的家人，我哥就对我使脸色，我也没说错什么呀。哎，丽叔啊，是不是我哥提起珊珊家人什么了？没有啊，我没听他提过啊。
为什么是这个时候？在我决定不爱你的时候。这幅荷花锦鲤是我特地为你画的。我想，荷花这个题材通常是用国画的方式来表达，但是我想你从美国回来的嘛，应该会比较习惯西方的手法，所以我就用油画的手法来表达啦。怎样，还不错吧？的确挺创新的，谢谢啊。我就把它放在这儿啦。这样你就可以随时看到他了。谢谢。你住的地方挺雅致的嘛，我方便参观一下吗？厨房也是我喜欢的风格，很有家的味道，不错。不好意思啊，最近太忙了，都没时间整理，家里挺乱的。就不方便参观了。谢谢你送我的画，改天我请你吃饭。今天不太方便，我就不送了公司已经对我们提出了诉讼，这样一来，下一季我们和福尔特手机的销售就会陷入很大的问题。福尔特手机已经给我们下了最后的通牒，一周之内必须解决。比娜如果执意要提起诉讼，我愿意奉陪到底。诉讼的过程旷日费时，肯定会影响到下一季的商品。丰腾才刚买下富特的手机，就陷入诉讼风波。因此造成的损失该怎么办？福尔特方面呢也不想这样。丰腾，就让我跟比纳公司好好谈谈。我相信他们只是想要一笔专利费。现在的当务之急就是一周之内马上解决问题。不行，我们一旦坐上谈判桌，就表示我们承认剽窃。生活能量是我们辛苦研发的成果，不是剽窃。李法务，麻烦你配合郑总监，我给你们三天时间，找出反驳比娜的证据。知道了。珊珊，嗯，珊珊，你快来看。啊，可可啊，什么情况？先塌下来才那么严重吧？
很久。公司被告了。啊！美国有一家比纳公司告状丰腾集团，齐帅和他的研发部，生活能量是抄袭他们的专利。怎么？凭什么呀？不是啊，齐帅怎么可能会抄袭呢？对啊，怎么可能？不可能！集团被告的意思就是负责任的人也被告了。啊！商场上你争我夺那是很自然的事情，有没有剽窃呢也不重要，诉讼手段呢不过是途径之一，唯一的真相就是胜者为王。嗯，说的也是。像丰腾这种大集团，经历的诉讼案件难道还会少呀？再怎么样也轮不着我们管吧？嗯，齐帅。哎呀，放心啦，齐帅也不是省油的灯啊！哎呀，没事没事没事的啊，没事啦。哎，走啊走啊，上班上班，上班。齐帅，是不是顶尖人物的世界不一样，心脏也跟我们不同啊？如果我现在在风腾的身边，吵得睡不着觉的人，搞不好反而是我。薛珊珊。你想追上风腾的脚步，可实在是望尘莫及。风腾，应该真的没事儿吧？帮你牵一下腿。喂，珊珊啊，风月，嗯，杯子给你寄回来了，你哪天有空我给你送过去啊。顺便请你吃个饭。这次真的给你添了麻烦了。哎呀，没事儿。哎，你要请我吃饭啊？太好了，我正好在家里闲得发慌呢，我立马就可以出门。啊，这样，我下午呢去给宝宝买几件衣服，咱们叫上丽叔一起吃了饭，咱们就好好逛个街，好吗？好啊，好啊，那待会儿见啊。就这样了啊！哎呦，哎，手机响，谢谢。珊珊，你觉得这衣好看吗？喂，亲爱的，哪个？就是喜欢粉嫩粉嫩的。好吧，知道了。嗯，对。但你平时好像都不穿这种装。怎么了，风月？嗯，怎么了？年轻说了，他要因为比娜的诉讼案回一趟公司，所以呢就不能来接我了。李叔，我不想打车回去，我也无能为力，我今天也没车。诉讼案怎么样了？你是关心诉讼案呢，还是关心我哥呀？其实依我看呢，这比娜就是专业流氓其中的一员罢了。新品上市之前呢，总会有这样那样的人找麻烦。最讨厌这样的人了，看我哥怎么收拾他。嗯，我看呢，你是讨厌他们，害得言青不能陪你逛街，拎东西，对吧？你不要戳破我嘛，李叔。哎，不过言归正传啊，珊珊，你千万不要担心，封家收到的起诉书，估计有你房子大小了吧？这次也不会有什么麻烦，就当他们免费给我们做宣传喽。不愧是封家人。连遇上诉讼案都这么神定气闲，还有办法往好处想？喂，哥，我在逛街呢，我和丽叔还有珊珊一起。年轻加班，你应该没有吧？哎，你能不能来接我吗？我哥说了，可以的。<笑>不要这样干等着嘛，走，逛街去。走啊，珊珊。啊。嗯，也是时候该见面了。
，这个文章你喜不喜欢？哦，嗯，你要不试试？啊，试试嘛。对你都没有这样的款式。嗯，好，好，看一下。只穿了一只鞋，鞋太紧了，脱不下来。这是要干嘛？还在生我的气吗？把手放开。嗯。好了，这人这么多，先把手放开。先把鞋装好，我们再说其他的。博月，你们先走吧。哦。现在可以说了。嗯，那个，刚才谢谢你。你就是想说这个？不是，还有，对不起。
，也不敢让家里知道，更不敢让同事知道。今日吴大喜隐隐觉得，我们之间的差距那么大，可能在一起也不会太久。我不是对你没有信心，我是对我自己没有信心。我真的很害怕那些同事说：“你看他们俩在一起多不配啊！”所以我就把自己藏了起来，装作什么都没有听到。看来你最近想了很多，但你现在想怎么样呢？薛深深，我们之间的差距会一直存在。你要继续不自信下去，还是继续躲下去呢？所以我决定，我这次一定要考过 CPA。CPA？ 我之前说考 CPA 都是说着玩的，但是这次我是认真的，我一定要考过 CPA。很好，薛深深。可以给我解释一下我们的话题，怎么就转移到你的职业规划上去了呢？不行吗？云堂，虽然无论是外表还有家世，我们有很多方面都有很大的差距，但这我也改变不了。会在事业上努力一把，我肯定成为不了那个最好的人，但是我会成为最好的我。虽然我成为不了那个最配你的人，但是我会让自己成为最好的我，来陪你。爱情是。是我。